Все эти кадры были сняты с использованием трехосевого электронного стабилизатора Nebula 4000 Lite. В первой части обзора я уже рассказывал о его возможностях. Прошло три недели испытаний и я думаю, что разобрался с управлением полностью. Не претендую на объективную оценку работы устройства, потому что почти все тесты проводились зимой на улице, что накладывало негативный отпечаток. Очень часто из-за ветра и холода возникали проблемы. Тем не менее, то, что мне удалось снять за эти дни, впечатляет. Как и прежде, я считаю, что за подобными маленькими стабами будущее. Но обо всем по порядку. У меня никогда раньше не было трехосевых электронных стабилизаторов, но было первый. Но вот что я заметил, Небула определенно девушкой и определенно с характером. К ней просто нужен свой подход. Начнем с того, что каждый раз, когда я тестировал стаб дома, он работал прекрасно. Все проблемы начинаются на улице. Сбивается равновесие, плывет горизонт, мощности двигателя недостаточно, появляется вибрация, остаются покачивания при беге. Мне кажется, летом этих проблем не должно возникнуть. Минус – не любит холод. С другой стороны, на подвес можно поставить длиннофокусный объектив с открытой диафрагмой и снять просто изумительные кадры, которые невозможно было бы снять с Рига или Стадикама. Плюс хорошо стабилизирует длиннофокусные объективы. Еще в самом начале я заметил, что в третьем режиме камера медленно поворачивается. Я прочитал, что низкие температуры влияют на работу сенсора и его нужно перекалибровать. Это помогло один раз, а другой раз не помогло, вращения остались. Специалисты посоветовали мне поиграть со значением Я Trim, но это тоже не решило проблему. Так вращения остались, иногда они есть, иногда нет. Минус – непредсказуемость работы. Я почему-то не сразу разобрался с управлением стаба по Bluetooth телефона, а потом разобрался. Если вывести изображение с камеры по Wi-Fi на один телефон, а со второго управлять подвесом, то жизнь заиграет новыми красками. Это мечта любого ребенка вот так управлять направлением камеры. На сам стаб в этот момент даже не обязательно смотреть. Жирный плюс – возможность управления стабом с телефона. Стабилизатор очень маленький, да, на него обращают внимание прохожие, но не воспринимают всерьез охранники. Он не выглядит как что-то профессиональное. Это очень хорошо, снимать можно где угодно. Но его габаритов иногда не хватает. Случайно сдеваешь подвесом за камеру, ее начинает лихорадочно трясти, приходится выключать и включать моторы заново. Минус, не хватает габаритов и ограничения в 1 килограмм. Стабилизатор хороший сам по себе, но в паре с моноподом они дают широчайший простор для фантазии. Я пробовал закреплять стаб на конце 5-метровой палки, но быстро понял, что это очень неудобно, край со стабилизатором сильно раскачивается. Поэтому я взял себе двухметровый компактный алюминиевый монопод. В сложенном состоянии не доставляет неудобств, а двух метров достаточно для большинства задач. Я также закреплял телефон в нижней части для управления, но это не всегда удобно в использовании. Лучше всего, если один человек будет ходить с камерой и моноподом, а другой следом за ним с двумя телефонами. Такая бригада может вообще не ограничивать себя в творчестве. Вот что я заметил. Это бал для прокаженных. Во-первых, на этот подвес не встают кэноны. Они слишком тяжелые и большие. Во-вторых, для айфонов не написано приложение. Оно есть только для андроида. И третье, у Манфрота нет таких длинных и удобных моноподов. Такое совпадение бывает нечасто, но все-таки этот момент настал. Три из трех. Наслаждайтесь. 
стабилизатор приходит в ударопрочном кейсе. Помимо самого стабилизатора, туда прекрасно помещается еще фотоаппарат с парой объективов и аккумуляторов. Удобно носить в маленьком рюкзачке с моноподом. Плюс защитный кейс. Кстати, монопод лучше перекрутить так, чтобы стабилизатор оказался на узком конце. В руках должна остаться толстая часть, она более нагружена и так удобнее управлять. Батарея несъемная, держит полтора-два часа, но к ней несложно найти внешний аккумулятор на 12 вольт. Я использовал такой, он меня уже пару раз выручал. Что-то еще можно закрепить на подвесе, но нужно иметь в виду, что оно не будет всегда направлено туда же, куда и камера. Мне показалось удобным такое закрепление направленного микрофона. Думаю, в режиме слежения его вполне можно использовать. Минус – не очень удобное использование обвесов. Управлять камерой с двух телефонов очень удобно. Это может делать кто угодно, так что запишу-ка я этот пункт еще раз в плюс, это очень круто. Владельцы айфонов, похоже, не догадываются об этой удивительной возможности. Можно снимать шикарные селфи с двухметровой палки. Все гламурные курицы обзавидуются. С тем, что камеру ведет в третьем режиме, еще можно смириться. Но вот перекошенный горизонт часто раздражает. Это происходит каждый раз в течение минуты после каждого включения. Хоть в тепле, хоть на холоде. Мне посоветовали поставить третий режим на включение по умолчанию. Это действительно помогло. Сразу после включения горизонт за секунду выравнивается. Но следующую минуту его все равно ведет. Ни калибровка сенсора, ни другие параметры не решили этой проблемы, каждый раз приходится ждать. Надеюсь, это проблема только моего девайса, у других таких проблем не будет. Минус – нужно ждать минуту после включения. Мне очень нравится, что почти все параметры работы я могу менять. Например, величину глухой зоны и плавность хода. Если вам кажется, что стабилизатор слишком медленно отрабатывает движение кисти в следящем режиме, просто уменьшите эти параметры и все станет хорошо. С другой стороны, все параметры мощности двигателей и педрегулятора всегда должны быть настроены правильно. В них нужно хорошо разбираться и потратить кучу времени на изучение. В Москве мне помогали разобраться ребята из Коптер Тайм. Минус – сложность настройки. Теперь о том, как настроить подвес для тех, у кого он уже есть. Первым делом слегка раскручиваем 8 болтиков. Камеру устанавливаем максимально близко к двигателю, не обращаем внимания на то, что доступ к болтам ограничивается. Двигаем камеру вперед-назад до положения равновесия, фиксируем ее нижним винтом. Теперь очень аккуратно двигаем площадки по горизонтали и по вертикали до положения равновесия. Не должно быть ни заваливаний в стороны, ни возврата к центру. Все строго посередине. В таком положении двигателем будет легче всего управлять камерой. Поверните камеру на 45 градусов поочередно в четыре стороны. Во всех положениях она должна удерживаться за счет трения в двигателе. После того, как ноль найден, отсоедините камеру и завинтите 8 винтов. Установите камеру обратно и проверьте теперь нет ли завала в стороны, если наклонить весь стаб. Если один край все же перевешивает, надо раскрутить еще 6 болтов снизу. Нижнюю площадку нельзя сдвинуть на произвольное значение. Там есть только три позиции, выберите наиболее подходящий вариант для вас. Ничего страшного, если завалы все же останутся, это не так критично для нижнего двигателя, он загружен менее всего. Калибровка. Под камерой закреплен сенсор, который измеряет ее положение в пространстве. Его нужно откалибровать. Для этого зафиксируйте камеру в строго горизонтальном положении, включите подвес и нажмите красную кнопку 4 раза, это откалибрует гироскопы. Нажмите кнопку 5 раз и это откалибрует акселерометры. Эту процедуру периодически нужно повторять, если подвес работает некорректно. Когда камера свободно болтается на подвесе, процесс настройки закончен. В следующий раз вам нужно будет только выставить положение камеры. По умолчанию после включения активизируется первый профиль или следящий режим. Камера отрабатывает все перемещения рукояти. Если нажать красную кнопку два раза, включается второй режим. Камера фиксируется по вертикали и теперь ездит только по горизонтали. Если нажать три раза, включается третий режим и камера вообще не вращается. Нажимаем красную кнопку один раз и вновь включается первый режим. 
Внутри этого подвеса установлен 8-битный контроллер от фирмы Basecam Electronics или Alex Moss. Ее основал Алексей Москаленко. Поэтому русским мануалом и интерфейсом программы настройщика пользоваться даже удобнее, чем английскими. Такое бывает нечасто, опять же, наслаждайтесь. 8-битный контроллер уже устарел, тем не менее очень часто используется в трехосевых электронных подвесах из-за дешевизны. Для его настройки используется программа Simple BGC, все ссылки есть в описании. Для Android а есть приложение с тем же названием. Подсоединяем подвес через кабель mini-USB и нажимаем кнопку «Подключить». Здесь очень много вкладок и параметров, которые можно настроить, но половина из них нам не потребуется, так как изначально контроллер был рассчитан на подвес для дронов. В первую очередь нас будет интересовать вкладка «Базовый» или «Basic». Здесь параметры, которые отвечают за качество стабилизации. На подвесе есть три двигателя – «Pitch», «Roll» и «Я». Каждый из них отвечает за поворот своей плоскости. У каждого двигателя есть три PID-регулятора. P – чувствительность мотора, A – скорость выравнивания подвеса и D – обратная компенсация чувствительности. Эти параметры нужно подбирать опытным путем индивидуально для каждой камеры. Но заводские настройки, которые уже стояли на Nebule, после покупки сразу подошли к моему фотоаппарату. Прежде чем что-то менять, настоятельно рекомендуется сохранить профайлы от всех трех режимах к себе на компьютер. А кнопку «Вернуть дефолтные настройки» лучше вообще не нажимать, она не для вас. По дефолту все встанет на ноль. Если решите настраивать свой подвес самостоятельно, в описании есть ссылки на подробные мануалы. Тонкую настройку нужно провести один раз для одной камеры. Следите за тем, чтобы двигатели не перегревались. Не выставляйте слишком большие значения сразу, это может навредить моторам. Надежнее всего будет попросить это сделать профессионалов, настройка трехосевого подвеса – особо искусство, требующее опыта. Какие еще вкладки будут нужны? Режим следования – так называется первый и второй режим работы стабилизатора, когда камера плавно повторяет действия оператора. Комбинация этих галочек определяет первый, второй или третий режим работы. Следующие два параметра очень важны – мертвая зона и кривая экспоненты. Первый отвечает за то, с какой чувствительностью камера будет начинать отрабатывать повороты. Второй параметр – за то, насколько плавно будет работать стабилизация. По сути, это главные параметры, которые мы можем менять в зависимости от того, какую плавность хотим получить на выходе. Во вкладке «Диагностика» можно посмотреть графики значений, снимаемых с гироскопов и акселерометров. Вкладка «Сервис». Во-первых, можно выключить звуковое подтверждение команд, без них комфортнее. Еще можно убрать калибровку гироскопов и акселерометров на 4,5 нажатий, чтобы случайно их не включить. В калибровку гироскопа хорошо стоит на длинное нажатие, а акселерометры часто калибровать все равно не нужно. Остальные вкладки, скорее всего, не понадобятся. Что еще нужно знать? По умолчанию после включения работает тот профиль, который вы записали последним. Удобно, чтобы это был третий профиль, практика показывает, что так прицел сразу встает на ноль. Все те же вкладки и параметры есть и в приложении на андроиде, только там еще есть вкладка Control, которой здесь нет. Если настроить все под себя, то управлять подвесом довольно удобно, сложно только плавно останавливать вращение. Хорошо бы, чтобы в режиме скорости точка плавно возвращалась в ноль. Несмотря на все перечисленные минусы, я все равно остался очень доволен Небулой. Из-за очень жирного плюса у нее нет аналогов. Она очень маленькая, она работает и стоит всего 700 долларов, что может себе позволить даже обычный смертный. Да, с ней придется повозиться, но если она капризничает, то это скорее всего из-за неправильной настройки. Надо сказать, что я не всегда с ней обращался бережно, несколько раз снимал снегопад, но все обошлось, ничего не сломалось. В паре с Гашем четвертым, а седьмым, с моноподом, двумя телефонами и с вторым оператором можно снять просто изумительную картинку. А можно и не снять. Покупать или нет, решайте сами. Меня зовут Петр Стерликов, в описании есть куча полезных ссылок, в блоге более полный рассказ. Пока!